പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ അത് ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഈ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പാസ് ആവണം ഈ ഓണപ്പരീക്ഷ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സും നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകണം ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഒപ്പം പഠിച്ചു വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം എസ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റീഡേഴ്സ് ആർ എസ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് വിത്ത് പ്ലസ് ക്യു ബൈ ഗോസിസ് തിയറം ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി ഇങ്ങനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് ആരും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനേ പോവില്ല അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കുക വെറുതെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു പോവാണ്ട് ഇതേപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഡെയിലി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് വെറുതെ സെക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകരുത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷെല്ലുണ്ട് റേഡിസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷെല്ല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റേഡ് സാറിന് കൊടുക്കുക ഇനി ബൈ ഗോസിസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോസിസ് തിയറം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യ പേപ്പർ ഇല്ല അതാണ് ഗോസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗോസിസ് തിയറം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗോസിസിലോ ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഗോസിസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുക ക്ലോസ് സർഫസ് എന്താണെങ്കിലും ഗോസിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് വേണം സോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗോസിസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഗോസിസ് പറഞ്ഞു തന്നു അത് വൺ ബൈ എഫ് സെലൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്താലും So, the total electric flux over the closed surface. So, sentence is like this. The total electric flux is over a closed surface. That point is over the closed surface is equal to 1 by epsilon 0. That point is over the closed surface is equal to 1 by epsilon 0. times the charge then enna namlu vaikya 1 by epsilon 0 times nu ana into cheyanam 1 by epsilon 0 times q q nu ana endana the total charge enclosed by the appo idana sentence ningal ee oru text expression padichal idhi namukku undaakam engane idu aarana electric flux aanu ingane varumbo total so total electric flux over a closed surface is adarana 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface idana statement idu namukku oru mark
ഇതാണ് സ്ഫിയർ ഈ സ്ഫിയർ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ പുറമെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെൽ ഈ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷെല്ലിന് പുറമെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഈ സ്ഫിയർ കാരണം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം കൃത്യമായ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഫിയർ വരയ്ക്കുന്നു റേഡിയസ് ആറ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആറ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പുറമെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇത് ഔട്ട്സൈഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഏതാം സ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ആർ ക്യു ബി ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇതിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇതിൽ മൊത്തം ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് മൊത്തമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഗോസിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഗോസിസ് തിയറം പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടുത്തെ ക്ലോസ് സർഫസ് ഏതാണ് ഒരു സ്ഫിയർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സ്ഫിയർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൽ കൂടി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് നമ്മൾ വരച്ചു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സെൻ്റർ രീതി പിയിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറെന്നും ഈ ഒരു സ്മോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ഫിയർ ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആറെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു പുറമേയുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഫിയറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ ഇത്രയും നേരം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഉള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് സ്ഫിരിക്കൽ ഷെൽ ഒരു സ്ഫിരിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പുറമെ ഒരു സ്ഫിയർ വരച്ച് അതിൻ്റെ പുറമെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ആ സ്ഫിയർ നമ്മൾ വരച്ചു റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറെന്ന് കൊടുത്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോസ് സ്ഥിരം വേണം ഗോസ് സ്ഥിരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് വേണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗോസിസ് തിയറം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസിസ് തിയറം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് ഈസ് വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് സോ ഇത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇത് വൺ ബൈ എപ്സൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് അപ്പോൾ ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും ഗോസിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഗോസിസ് തിയറം എഴുതിയാൽ അവിടെ മാർക്ക് വീഴും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ചാർജാണ് ഒഴുകുന്നത് ക്യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്നിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അത് ഡി എസിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോട്ടോ ഇനി ആരാണ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഇൻറ്റഗൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു സ്മോൾ സ്ഫിയ
ഡിഫറെൻറ്റ് സർഫസുകളാണ് വല്ല പ്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല സ്ഫിയറാണ് ഒരു തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് ഷീറ്റോ വല്ല സർഫസോ വല്ല സ്ഫിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എ ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല സർഫസുകൾ എടുക്കുക സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്യൂ എങ്ങനെ കാണാം സിഗ്മ എ സോ ഇവിടെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏരിയ സോ ഇവിടെ ഈ വലുതാണ് എടുക്കുക ഈ വലിയ സർഫസ് ആണ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലോസ് സർഫസ് ആരാണ് ഇതാണ് സോ ഇവിടെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എ ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും എ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ പൈ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ അതും ഒരു സ്ഫിയർ ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം സിഗ്മ ഫോർ പൈ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ താഴെ ഒരു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ വിട്ടിപ്പോവും ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ വിട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ പുറത്ത് വരച്ചില്ലേ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു സ്ഫിയർ വരച്ചില്ലേ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആണ് ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറോ നമ്മൾ സാധാ സർഫസിൻ്റെ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സംഭവം എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതിൽ കൂടി ഒരു സ്ഫിയർ വേണം വരയ്ക്കാൻ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറും ഇതിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഫോർ പൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും പിന്നെ ഗോസസ് തീരം എഴുതുന്നു ഈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലത്തെ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബി എപ്സിലൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ എ ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇതാണ് ഒരു സർഫസോ വല്ല സ്ഫിയറോ വല്ല ഷീറ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്യൂ സിഗ്മ എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ഉള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ സംഭവമായി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഷെൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസൈഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സർഫസ് എടുത്താലും അതിന് ഉള്ളിലത്തെ കേസ് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഇതേ മോഡിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് വേഗം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഈ ഗോസിസ്തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ വിത്ത് യൂണിഫോം ചാർജിഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഷോൺ ബിലോ സംഭവം നോക്കണ്ട ഫിഗർ നോക്കിക്കോ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വയർ നമുക്ക് തന്നു ചോദ്യം ഡ്രോ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്ത് കാണണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസിയൻ സർഫസ് വരയ്ക്കാനാണ് എങ്ങനെ നമ്മളിതിന് ഗോസിയൻ സർഫസ് വരയ്ക്കുക കണ്ടുപിടിക്കണത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ഫിയർ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല
പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി ഒരു ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ ചാർജ് കാരണം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം സർഫസ് വരച്ചു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് പി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഒരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ എടുത്തു ആ വയറിൽ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ ചാർജ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു വയറിൽ കൂടി ചാർജ് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കാരണം എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് അകലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ് സർഫസ് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഗോസസ്ലോ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ക്ലോസ് സർഫസ് എടുത്താൽ ക്ലോസ് സർഫസ് എടുത്തു കണ്ടോ മൊത്തം മൂടി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡി എസ് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് മതി വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വയറാണ് വയറിൽ കൂടിയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് നേരത്തെ സ്ഫിയർ ആയിരുന്നു സ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിഗ്മ എ ഇവിടെ വയറാണെങ്കിൽ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാംഡ എൽ ആണ് കേട്ടോ എൽ നീളം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വയറിന് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നീളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യൂ എ കണ്ടുപിടിക്കുക ലാംഡ എൽ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ എന്തായിരുന്നു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലാംഡ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂവിന് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ ലാംഡ എൽ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോളൂ വയറാണെങ്കിൽ ക്യൂ ലാംഡ എൽ ആണ് എന്ന് പഠിക്കുക സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ സിഗ്മ എ ആണ് എന്ന് പഠിക്കുക സോ ഈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണല്ലോ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എപ്പോഴും ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെക്കൊണ്ടാണോ മൂടിയത് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മളൊരു സ്ഫിയർ എടുത്തപ്പോൾ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെയാണ് നമ്മൾ മൂടിയത് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടാണ് മൂടിയത് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എന്താ വരിക ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് കേട്ടോ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ശരിക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ നീളം എൽ നീളം ആണുണ്ടല്ലോ സോ ടു പൈ ആർ എൽ നമുക്ക് വരും നമുക്കിവിടെ ഒരേപോലെയുള്ള എല്ലും എല്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ താഴെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാംഡാന്ന് കിട്ടും ഈ ലാംഡയുടെ താഴത്തേക്ക് ടൂവും പയ്യും ആറും താഴത്തേക്ക് പോവും ടു പൈ ആർ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഏതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഒരുമിച്ചിടാം ദ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കി എഴുതി ഈ ടൂവിനും എപ്സിലോൺ സീറോ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ലാംഡ ബൈ പൈ ആർ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി നീറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മാർക്കാണ് ഒന്ന് ഇതിനൊന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തട്ടിയിട്ട് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലാംഡയുടെ താഴെ മാത്രം ആറിന് ഇട്ടാൽ മതി ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ വയറാണെങ്കിൽ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ നീളം എൽ ചാർജ് ക്യു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോസിൻ സർഫസ് എടുക്കണം സിലിണ്ടറാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാംഡായൽ എൽ എൽ വിട്ട് കളയുക അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം എല്ലാവരും പഠിക്കുക അതൊരു